ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው ኑሮ በዘዴ ለዚህ ዘመን ኑሮ ወሳኝ ሆኑ ኑሮን ቀላልና ጤናማ የሚያደርጉ ቪዲዮችን በየቀኑ የምታገኙበት ቻናል ነው ጤናንና ሳይኮሎጂን ውበትንና ስራን ፍቅርንና ቤተሰብን ምናልባት እስካሁን ባላየንበት መንገድ እንድንና የሚያደርጉን እንዲሁም ሁላችንንም ለሚያስጨንቁን ጥያቄዎች መልስ የሚሰጡ ቀላልና ያልተንዛዙ ቪዲዮችን በቀላሉ ለማግኘትና ከኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች አንዱ ወይም አንዱ አለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በማጥቆር ይቀላቀሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይህ ኑሮ በዘዴ ነው ልጅ ወልዶ ለመሳም ዓለም ብቃት ከባድ ነገር ነው በተለይ በሴት ልጅ ላይ ደግሞ ጫናው ከበድ ይላል አሁን አሁን ብዙ ቁጥር ያላቸው ሰዎች የሰለጠነ የሚባሉ ዓለም ውስጥ ያለውን አይነት ኑሮ የሚኖርበት ወቅት ላይ ደርሰናል ከሰለጠኑት ሀገራት ለምሳሌ አሜሪካን ብንወስድ በዚች ሀገር ውስጥ ለመውለድ እድሜ ከበቁ ጥንዶች መካከል 11% የሚሆኑት ለመጸነስ ወይም ጽንሱን ለማስቀጠል ይቸገራሉ ይህ ማለት ከ10 ጥንዶች አንዱ እንደ ማለት ነው ከነዚህ ደግሞ አንድ ሶስተኛው በሴቶች መሃንነት አንድ ሶስተኛው በወንዶች የቀረው ደግሞ በሁለቱም ላይ ባሉ ምክንያቶች ወይም ደግሞ ምክንያታቸው ያልታወቁ ናቸው እንደ እንቁላል ጥራት ችግርና የእንቁላል ቱቦ መዘጋት ያሉትን የተለያዩ የመሃንነት ችግር ምክንያቶች ምልክታቸውን ያላቸውን የህክምና አማራጭና ይህ ህክምና ምን ያህል የመሳካት እድል አለው የሚለው ነው እዚህ ጋር ግን ማሳወቅ የምንፈልገው አሁን የምንነግራቹ ቁጥሮች የመጡት ከብዙ ታካሚዎች ተሰብስበው አማካያቸው ተወስዶ እንደሆነ ነው ስለዚህ የመሳካት እድል ሲባል ጠቅለል ያለው ነገር የሚያሳይ እንጂ የማንንም የመውለድ እድል የሚተነባ አይደለም ምክንያቱም ሁሉም ጥንዶች የተለያዩ ናቸው በመጀመሪያ መች ነው በዚህ ጉዳይ ወደ ዶክተር ሜሄድ የሚያስፈልገው የሚለው ነው ያለ መከላኪያ ካንድ አመት በላይ በመደበኛው ኔታ ግንኙነት ያደረጉ ካልጸነሱ ወይም ከ35 አመት በላይ ከሆኑ ደግሞ በ6 ወር ውስጥ ጽንስ ካልተፈጠረ ዶክተር ማየት ያስፈልጋል። ከመጸነስ ችግር ጋር በተያዘ ለህክምና ከሚመጡት 65% አካባቢ የሚሆኑት በመጨረሻ የተሳካ ርግዝና ይኖራቸዋል። ይህ መረጃ የአሜሪካ ብሔራዊ የመሃንነት ማህበር ነው። ታዲያ ይህ የመሃንነት ችግር በምን በምን አይነት መንገድ ሊፈጠር ይችላል? የመጀመሪያው ካንኩላላ አፈጣጥር ችግር ነው ይህ ኦቪሌሽን ፕሮብለም የሚባል ሲሆን የሚፈጠረው የሴቷ ኦቫሪ ወይም የእንቁላል ማፍሪያ አካል ውስጥ እንቁላሎቹ እድገታቸውን ሳይጨርሱ ሲቀሩ ወይም እነዚህ ኦቫሪዎች ያደገውን እንቁላል ለመልቀቅ ሳይችሉ ሲቀሩ ነው ይህ በእንቁላል አፈጣጥር ላይ ያለ ችግር በመሃን ሴቶች ላይ በብዛት የሚታይ ነው ሊታዩ ከሚችሉ ምልክቶቹ መካከል የወር አበባ መቅረት ወይም ድግግሞሽ መቀነስ ከተለመደ ውጪ ቀላል ወይም ከባድ የወር አበባ ደም ፍሰት ወይም እንደ ሆድ መወጠርና የጡት መሳሳት ያሉ የወር አበባ ምልክቶች ዓለም ኖር ሊሆኑ ይችላሉ። ሰዎች ከመጣቀማቸው የመፍትሄ መንገዶች መሃል ደግሞ የሰውነት ክብደት በጣም ያነሰ ወይም የበዛ ከሆነ ማስተካከል መዳኒቶችን መውሰድ ይህ ደግሞ በሰው ሰራሽ መንገድ የወንድ ዘርን ወደ ማህፀን ከማስገባት ጋር አንድ ላይ የሚደረግ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ወይም ደግሞ ኢን ቪትሮ ፈርቲላይዜሽን ወይም የወንድና የሴት ዘር በላብራቶሪ ውስጥ በማዋሃድ መልሶ ወደ ማዕጸን የሚከተትበት ቴክኖሎጂ ነው። ከተሳካ ጽንሱ እንደማንኛው ርግዝና ያድጋል። የመሳካት እድል እንቁላል ለማፍራት ክሎሚፌን ሲትሬት የተባለው መድኃኒት ከመዮስዱ ሴቶች ከ30 እስከ 40% የሚሆኑት በሶስተኛው የህክምና ሳይክል ያረጋሉ። የእንቁላልን መመረት የሚጨምሩ መድኃኒቶች በአርቲፊሻል መንገድ የወንድ ዘርን ወደ ማዕጸን ከማስገባት ጋር ሲጣመሩ የመጸነስ እድሉ በየህክምናው ሳይክል ከ10 እስከ 20% ነው። IVF ወይም የሴትና ወንድ ዘር በላብራቶሪ የሚገናኙበት ዘዴ ደግሞ በህይወት ያሉ ልጆች የሚፈጠሩበት ቁጥር ከ34 አመት በታች ላሉ ሴቶች 40% ከ35 በላይ ላሉት ደግሞ እየቀነሰ ይሄዳል። ሁለተኛው ችግር ኢንዶሜትሪዮሲስ ይባላል። በኖርማል ሁኔታ በመሃፀን የውስጥ ሽፋን ላይ የሚገኘው ቲሹ ከመሃፀን ውጪ ብዙን ጊዜ በሆድ ውስጥ ሲበቅል ነው። ሊታዩ የሚችሉት ምልክቶች አንዳንድ ሴቶች ምንም ምልክት የማያዩ ሲሆን አንዳንዶቹ ደግሞ የወር አበባ ወይም ግንኙነት ሊያሳምማቸው ደም በኃይል ሊፈሳቸው ያልተለመደ ነገር ሊያዩ ወይም ዳለ አከባቢ በአጠቃላይ ህመም ሊሰማቸው ይችላል። ሊወሰዱ ከሚችሉ መፍቴዎች መካከል ደግሞ 
የበቀለውን ቲሹ በቀዶ ጥገና ማስወገድ ወይም የተዘጉ የእንቁላል መተላለፊያ ቱቦዎችን መክፈት መድኃኒቶች አሁንም ካርቲፊሻል የወንድ ዘር ማስቀባት ጋር ወይም ብቻቸውን እና ደግሞ በላብራቶሪ የሁለቱን ዘር ማገናኘት ናቸው የመሳካት እድሉ በአንድ ትልቅ ጥናት ብዙ ያልገፋ ደረጃ ላይ ያለ ኢንዶሜትሪያል ቲሹ ላፓራስኮፒ በሚባለው ቀዶ ጥገና ካሶጡ ሴቶች 30% የሚሆኑት በሚቀጥሉ 3 አመታት ውስጥ በተፈጠራው መንገድ አርግዟል። አሁንም የበቀለው ቲሹ በመጀመሪያው ጊዜ ላይ ያለ ከሆነ በመድኃኒትና በአርቲፊሻል የወንድ ዘር ማስቀባት ለታከሙ ሴቶች በየህክምና ሳይክሉ የማርገዝ እድላቸው ከ9 እስከ 15% ነው። በላብራቶሪ ዘር በማገናኘት ደግሞ በየህክምና ሳይክሉ እንደድሚያቸው ከ2 እስከ 42% የሚደርስ በህይወት ያለ ልጅ የመውለድ እድል አላቸው። ሶስተኛው ችግር ዝቅተኛ የእንቁላል ኳሊቲ ነው። ኦቫሪዎች በተፈጠሩ ሚሁን ፍሬማነትን ከሚጨምሩ መዳኒቶች ጋር የሚያመርቱት የእንቁላሎች ኳሊቲና ቁጥር ከ35 አመት እድሜ በኋላ ቀላል በማይባል መጠን ይወርዳል። ይህ ምንም የሚታዩ ምልክቶች የሉትም አማራጭ መፍቲዎቹ ደግሞ መድኃኒቶች ሴቷ በራሷ እንቁላል የምታደርገው IVF ወይም የላብራቶሪ ዘር ማገናኘት ወይም ይሄንን ዘዴ በሌላ ሰው እንቁላል ማድረግ ሊሆን ይችላል የመሳካት እድሉ በሌላ ሰው እንቁላል IVF የሚያደርጉ ሴቶች በየሳይክሉ ወደ 55% የሚጠጋ ልጅ የማግኘት እድል አላቸው አራተኛው ችግር ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድሮም የሚባለው ነው የሚፈጠረው በኦቫሪዎች ላይ ያሉት ትንንሽ ቀዳዳዎች በትክክል አድገው ትላልቅና እንቁላል መልቀቅ የሚችሉ ሳይሆኑ ሲቀሩ ነው። ሌላው መለያው ደግሞ የሆርሞን ባላንስ ችግርና ወጥነት የሌለ ወይም የማይገመት የእንቁላል ማፍራት ሂደት ነው። ሊታዩ የሚችሉ ምልክቶች የዩሮፓ መደበኛ በሆነው ሁኔታ ዓለም ምጣት ከመጠን ያለፈ የጸጉር ድገት ብጉርና ከልክ ያለፈ ፍረት ሊሆኑ ይችላሉ። ሊወሰዱ የሚችሉ መፍቴዎቹ ያኗኗር ለውጦች ለምሳሌ አመጋገብና ስፖርት መዳኒቶች ኦቫሪያን ድሪሊንግ የሚባለው የእንቁላል መመረትን የሚያስነሳ ቀዶ ህክምና እና አይቪኤፍ ሊሆን ይችላል። የመሳካት እድሉ ከሰውነታቸው ክብደት ከ5 እስከ 10% የሚሆነውን የሚያጠፉት ብዙዎቹ ታካሚዎች በመደበኛው ሁኔታ እንቁላል ማፍራት ይጀምራሉ። ይ PCOS የሚባለው ችግር ያለባቸውና ሎሚፊን ሲትሬትን የወሰዱ ሴቶች በየህክምና ሳይክሉ የማርገዝ እድላቸው 18% አካባቢ ነው። በኦቫሪያን ድሪሊንግ ከመታከሙት ደግሞ 50% የሚሆኑት በአንድ አመት ውስጥ ያረጋሉ። አምስተኛው የእንቁላል ቱቦ ችግሮች የተጎዳ ወይም የተዘጋ የእንቁላል ቱቦ የወንድ ዘር ወደ እንቁላል እንዳይደርስ ወይም ከዘሩ ጋር የተገናኘው እንቁላል ወደ ማዕዘን እንዳይወርድ ያደርጋል። ይህን የቱቦ ችግር ከመያመጡት መካከል ዋናዎቹ ፔልቪክ ኢንፍላማቶሪ ዲዚዝ የሚባለው በሽታ በግንኙነት የሚተላለፉ ኢንፌክሽኖች ለምሳሌ ክላሚዲያ ወይም ማን ለማድረግ የሚሰራ ቀዶ ጥገና ሊሆን ይችላል። ይሄኛው ምንም ምልክት የማያሳይ ሲሆን ከመፍቴዎቹ መካከል ደግሞ ቱቦን ለመክፈት የሚደረግ ቀዶ ህክምና ቀዶ ህክምናው ካል ተሳካ ወይም ቱቦን ለመጠገን በማይቻሉ ኔታ የተጎዳ ከሆነ ሊወገድና IVF ወይም በላብራቶሪ ዘርን ማገናኘት በመጠቀም የማርገዝ እድልን ማሻሻል ይቻላል። የመከሰት እድሉ ከሰርጀሪ በኋላ የሚኖረው የመጸነስ እድል በስፋት ይለያያል። የሚወሰነው የቱቦ መዘጋት በተፈጠረበት ቦታና ባለው ክብደት እንዲሁም ከሰርጀሪ በኋላ በሚፈጠረው የጣባሳ ቲሹ መጠላይ ነው። በቱቦች ግሬ የሚመጣ የመውለድ ችግር ያለባቸውና አይቪኤፍን የሚሞክሩ ጥንዶች በየህክምና ሳይክሉ 22% አማካይ የማርገዝ እድል አላቸው። ይህም በሴቷ አድሜ የቱቦ በሽታ ምን ያህል ደርሷል ወይም ቱቦ ተወግዷል ወይስ አልተወገደም በሚሉትና በሌሎችም ብዙ ነገሮች ላይ ወሰናል። የመጨረሻው ምክንያቱ ያልታወቀ የመውለድ ችግር ነው። ለችግሩ በግልጽ የሚታይ ምክንያት ከሌለ ወይም ሁሉ ምርመራዎች ኖርማል ውጤት ካሳዩ ዶክተሩ ምርመራ ያልታወቀ በሚለው ይመድበዋል። አንዳንድ ኤክስፐርቶች ይህን አይነቱን የመውለድ ችግር የሚያመጣው በመራቢያ ስርዓት ላይ የሚኖር በግልጽ የማይስተዋውቅ ያሰራር ልዩነት እንደሆነ ያምናሉ። 
ሌላው ቲዮሪያቸው ደግሞ ካኖን ወርገ የታዩ ችግሮች ለምሳሌ በጣም ከልክ ያነሰ ወይም የበዛ ክብደት በመደበኛው ኔታ የበዛ አልኮል ወይም ካፊን መውሰድ እና ማጨስም ድርሻ ያለው ነገር ሊሆን ይችላል የኛው ምንም ምልክት የማይያሳይ ነው ከመፍቲዎቹ መካከል መዳኒት በሰው ሰራሽ መንገድ የወንድ ዘርን ወደ ማዓጸን ከማስገባት ጋር ወይም ለብቻው አንድ ላይ ሲሆኑ የመሳካት እድሉ በየክምና ሳይክሉ በ9ኛ በ26% መካከል ሲሆን ሌላው አማራጭ ደግሞ IVF ነው ይህኛው ደግሞ በየክምና ሳይክሉ ወደ 30% አካባቢ የሚሆን በህይወት ያለ ልጅ የመወለድ ውጤት አለው ቁጥሩ ግን ከእድሜ ጋር ይለያያል ቪዲዮን ስለተመለከታችሁ እና መሰግናለን ላይክ በማድረግና ኮሜንት በማድረግ አስተያይታችሁን አድርሱን ለተጨማሪ አስተማሪና ተቃሚ ቪዲዮዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ